Hello viewers, welcome to Super Prime. Exercise 5.2 la question number 2 paakala. Determine whether the given set of points in each case are collinear or not. Abdin solir kanga collinear abdi na enna na straight line la vara points abdin tar to. In the moon points on one straight line la var da illa ya abdi ne kaitr kanga. So adha ipa vande na makandu pidi kapparo. Idu ka pati na condition enna na na ma distance kandu pidi kano. Adha avde. Idha vande in the first point vande A net kla, in the second point B net kla. Third point is C. Now, we have to do A and B distance. A and B distance. Distance of B is C. Distance of C is C. This is the distance. 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 அது வந்து நான் கொலினியார் அப்படின் சொல்லலாம். So, first நாம் என்ன பண்ணுனா, A கும் B கும் distance கண்டுப்படிக்கலாம். So, distance of AB. Distance of AB கண்டுப்படிக்கப் போரும். நம்ம் first A என்று பாய்ண்டும். B என்று பாய்ண்டும் எழுதிக்கலாம். இதில் இது X1, Y1, இது X2, Y2 வாருக்கும். So, formula உங்களுக்கு தெரியும். D. Distance of AB is D. A, B is a distance. So, this is the formula. X2 minus X1 the whole square plus Y2 minus Y1 the whole square. This is the formula. Now, substitute. So, square root. X2. X2 is 5. Minus is minus. Next, X1. X1 is 7. So, the whole square is 7. So, the whole square is 7. Plus, Y2 is 1. Minus is 1. Y1. Y1 is minus 2. Already is minus. So, minus into minus plus 5. Then, X2 is 2. So, the whole square is 7. So, the whole square is 7. இப்பேன் பண்ணலாம் square root போட்டுக்கலாம் இப்பே இது இங்கப் பாத்திக்கும் நான் 5-7 இருக்கு அப்பே பெரிய நம்மர்லந்து சின்ன நம்மர் மைனச் பண்ணிக்கும் இது plus இது minus வேற வேற symbol இருந்துது நான் பெரிய நம்மர்லந்து சின்ன நம்மர் மைனச் பண்ணிக்கும் பெரிய நம்மர் symbol போட்டுக்கும் தா whole square இருக்குதனால் போட்டுக்கும் plus 1 13 கடைக்குது square root குள்ள இருக்கு இந்த square root குள்ள இருக்கு 13 நம்ம் நம்ம் வந்து square number அது வந்து பிரிக்குவே முடியாது சோ இது அப்படியே நம்ம வெச்சுக்கப் போரும் AB பாத்திக்கு நான் நமக்கு square root of 13 கடைச்சிருக்கு so next நம்ம் என்ன கண்ணுப்படிக்கும் BC கண்ணுப்படிக்கும் distance of BC கண்ணுப்படிக்கப் போரும் so BC equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இதில் BNN பாத்திங்க C பார்த்தீங்கள் நான் 3,4 நம்ம அப்படி எடுத்துருக்கும் இதில் இது X1, இது Y1, இது X2, இது Y2 இப்பு எடுத்து வந்து substitute பணிக்கலாமா so BC equal to square root of X2 என்ன இருக்கு இங்க 3 இருக்கா 3 போட்டுக்கலாம் minus X1 பார்த்தீங்கள் நான் நமக்கு இங்க 5 இருக்கு அது போட்டுட்ட the whole square போட்டுக்கலாம் plus Y2, Y2 நேரா நமக்கு 4 இருக்கு minus போட்டுக்கலாம் square root of இப்பு பார்த்தீங்கள் இது plusல இருக்கு இது minusல இருக்கு இரண்டும் வேற வேற symbol இருந்தா பெரிய நம்பரல் இந்து சின்ன நம்பர் minus பண்ணும் பெரிய நம்பர் symbol வந்து போட்டுக்கும் the whole square போட்டுக்கும் plus அதே மாறி 4ல இந்து 1 minus பண்ணா 3 the whole square போட்டுக்கும் இப்பு பாருங்க minus இக்க square போட்டா plus தான் கடைக்கும் so 2 square வந்து 4 ஆகும் 3 square வந்து 9 வரும் இங்க பாத்திக்கும் square root of 13 கடைக்கிது இது வந்து நம்ப square number கடையாது 13 ரது நம்ப பிரிக்கும் முடியாது சு இது அப்படி வெச்சிக்கும் இது வந்து BC அப்படின் எடுத்துக்கும் square root of 13 so next என்ன கண்டுப்படிக்கினா CA கண்டுப்படிக்கினா okay first AB அப்பிரம் BC அப்பிரம் CA கண்டுப்படிக்கினா so distance of CA கண்டுப்படிக்கலா so CA equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square இப்பு C உடிய வாலியும் A உடிய வாலியும் எழுத்திக்கலா C வந்து 3,4 A வந்து 7, minus 2 3,4 minus 7,-2 இது வந்து x1, y1 இது x2, y2 நேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ப CAல substitute பணிக்கலாம் x2 அப்படின் சொல்லுமோது நமக்க 7 வரும் minus அப்படிய போட்டுக்கலாம் x1, x1 பத்திக்கலாம் இங்க 3 இருக்கு இது whole square போட்டுக்கலாம் அப்படி இங்க plus இருக்காத போட்டுக்கலாம் next to y2, y2 நேரா நமக்க minus 2 இருக்கு அப்படி இங்கு ஒரு minus இருக்கு 
பார்த்தா நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் பெரிய நம்பர் சிம்பிள் ப்ளஸ் தான் ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும் இ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டூவையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்கும் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ்க்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள் ஸ்கொயர் போடணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருடைய ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸோடைய ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸு இந்த மைனஸுக்கு ஸ்கொயர் போடும் போது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ சிக்ஸ்டீனையும் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இதில் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ட்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஈவன் நம்பராக இருக்கிறதுனால நான் டூ டேபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் டூ டூ சா ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன்னு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து டுவெல் கிடைக்கும் அகைன் நான் டூ டேபிள் போடும் போது தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதை திரும்பியும் வந்து நம்ம போட முடியாது ஏன்னா இது ப்ரைம் நம்பர் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபோர் நமக்கு கிடைக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நமக்கு கிடச்சது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு தேர்ட்டீன் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ரெண்டு டூக்கும் சேர்த்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும் போது ஒரு டூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த தேர்ட்டீன் மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே அப்படியே வரும் ஸோ நமக்கு சிஏ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கிடச்சதோ அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா ரூட் தேர்ட்டீன் வந்தது பிசியும் நமக்கு ரூட் தேர்ட்டீன் வந்தது சிஏ பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் தேர்ட்டீன் வந்தது மூணு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மூணு டிஸ்டன்ஸில் சின்னதாக இருக்கிற ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது மூணாவது டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஈக்குவலாக வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து கொல்லினியர்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னது அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே முன்னாடி கோஃபிஷன் ஒன் இருக்கிறது அர்த்தம் இங்கே முன்னாடி கோஃபிஷன் ஒன் இருக்கிறது அர்த்தம் இங்கே டூ இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து இது ரெண்டு தான் சின்னது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் <laughs> கொலினியர் அப்படின்னு எழுதி இந்த சம்ம நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் ஏ செகண்ட் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் பி தேர்ட் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏபியுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து எக்ஸ் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் டூக்கு நேராக இங்கே என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு நேராக நமக்கு ஏ தான் இருக்குது தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் ஒய் டூ பார்த்திங்கன்னா ஒய் டூக்கு நேராக த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு நேராக மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த டூ அப்படியே போட்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மைனஸ் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் ஏனா ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர்னால ஜீரோ தான் ஸோ இதை போடவே தேவை இது மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இது வந்து ஜீரோ ஆகிறதுனால இது போட தேவை இல்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபைவ் ஆகும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஃபைவ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்போ ஏபி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இ வந்து ஏ கமா த்ரீ ஏ கமா த்ரீ நெக்ஸ்ட் சி பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா ஜீரோன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இங்கேயே எழுதாதீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து பிசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஓகே எக்ஸ் டூன்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சொல்லும் போது நமக்கு ஏ தான் வருது இது ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒய் டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒய் டூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ இருக்குது தி ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் திரும்பியும் அந்த ஃபார்முலா எழுதி நீங்கள
இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏ தான் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பார்த்தாலும் நமக்கு ஏ தான் இ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஃபார்ம்லாலேயே நமக்கு வந்து ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ ஒய் ஒன் போட போகிறோம் ஒய் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஜீரோ இருக்குது இ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் ஏனா ஜீரோ தான் அது நமக்கு தெரியும் இது போடவே தேவையில்ல இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ இதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இந்த மைனஸ் டூ மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது அது ஸ்கொயர் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கு ஸ்கொயர் போட்டால் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ ஸ்கொயர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆகும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூன்னு கிடச்சிரும் ஸோ சி ஏ பார்த்திங்கன்னா டூன்னு கிடச்சிருச்சு நமக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கோ அது எல்லாமே எழுதிக்கலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பிசி ஈக்குவல் டு த்ரீ சிஏ ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு ரெண்டு சின்னது எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபைவ் வந்து இதில் இருக்கிறதுலேயே ஃபைவ் தான் பெருசு அப்போ மற்ற ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கோங்க த்ரீயையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் கிடச்சிச்சு அப்போ எதை எதையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிது பிசியையும் சிஏவையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஏபி கிடைக்குது பிசியுடைய வேல்யூ த்ரீ சிஏடைய வேல்யூ டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ இது வந்து கொலினியர் சொல்லலாம் இது ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா நம்ம கொலினியர் சொல்லலாம் த ஃபோர் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலீனியர் அப்படின்னு எழுதி இந்த சம்மை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த சம் ஏதா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்ட